सुप्रभात बच्चों कैसे हो आप लोग मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दीपिका मैम आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में पुनः स्वागत करती हूं तो आइए देखते हैं कक्षा पाँच विषय हिंदी व्याकरण पार्ट दो वर्ण विचार फोनोलॉजी तो आइए आज हम लोग वर्ण वर्णों के बारे में जानेंगे बच्चों व्याकरण में ध्वनियों का अर्थ वर्ण होता है जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं हम बच्चों बोले जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह संकेत निश्चित किए गए हैं इन्हीं चिन्हों संकेतों को वर्ण कहा जाता है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो आइए देखते हैं बच्चों जिस प्रकार ईट से ईट जोड़कर भवन बनता है उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनता है वाक्यों से भाषा का स्वरूप बनता है बच्चों तो आइए देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है इसे तोड़ा नहीं जा सकता है इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं अक्षरों को और तोड़ा नहीं जा सकता है वर्ण खुद ही छोटे छोटे होते हैं जैसे एक होता है ई क प आ री म ल स क्या इसे हम तोड़ सकते हैं ये तो खुद एक छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसे हम तोड़ तो सकते नहीं हैं तो हम लोग इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं आइए देखते हैं आगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर तथा व्यंजन हिंदी की वर्णमाला में ग्यारह स्वर तथा तैंतीस व्यंजन होते हैं इन्हें हमेशा निश्चित क्रम में लिखा जाता है हम हमेशा स्वरों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं जैसे अ आ ई ई उ उ री ए ए ओ अ हम इसे हमेशा निश्चित क्रम में लिखते हैं उसी निश्चित क्रम को स्वर कहते हैं उसी प्रकार हम लोग व्यंजनों को भी एक निश्चित क्रम में लिखते हैं क ख ग घ इस प्रकार हम लोग व्यंजनों को लिखते हैं और स्वर हमारे ग्यारह होते हैं और व्यंजन तैंतीस होते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक निश्चित क्रम में लिखे जाने वाले समूह क्या कहलाते हैं वर्णमाला कहलाते हैं तो आइए आगे देखते हैं वर्णमाला स्वर अ आ ई ई उ उ री ए ए ओ अ अंग अ तो ये सभी हमारे ग्यारह स्वर हैं अ से लेके अ तक सभी ग्यारह स्वर हैं दो जो अलग से स्वर हैं ये तो यह न स्वर हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं बच्चों इन्हें हम गौण वर्ण कहते हैं स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं होती है लेनी पड़ती है बच्चों और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है आइए देखते हैं स्वर के प्रकार हास्य स्वर अ ई उ री इन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं लुप्त स्वर ओ म उसी प्रकार दीर्घ स्वर भी है आ ई उ ए ए ओ अ तो आइए देखते हैं कि हास्य स्वर किसे कहते हैं हास्य स्वर को बोलने में कम समय लगता है बच्चों अ ई उ री ए ये चार हास्य स्वर हैं इन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय हास्य स्वर से दुगुना समय लगता है ये संख्या में सात हैं जैसे आ ई उ ए ए ओ अ आपने देखा कि हास स्वर स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में अधिक समय लगा इसे बोलने में हमें समय अधिक लेना पड़ा आइए देखते हैं लुप्त स्वर किसे कहते हैं इन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है जैसे ओ मा देखा आप लोगों ने कि ओम जब हम बोलते हैं तो इसको बोलने में अधिक समय लगता है तो ये हास स्वर दीर्घ की अपेक्षा तिगुना समय लेता है तो आप लोगों ने सम, समझा बच्चों कि हास्य स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर किसे कहते हैं आइए आगे देखते हैं हिंदी एक ध्वनात्मक भाषा है समय समय पर हिंदी ने अंग्रेजी अरबी फारसी आदि के शब्दों को ग्रहण किया है शब्दों के साथ कुछ ध्वनियों को भी स्वीकार किया जिन्हें आगत ध्वनिया कहते हैं आइए देखते हैं उदाहरण में आ 
अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के साथ उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए आ की ध्वनि को भी ग्रहण कर लिया गया उदाहरण में जैसे फ्रॉक बाल चाक डॉक्टर आदि ये हम लोग इन्हीं मात्राओं का यूज करते हैं ज अफ ये अरबी तथा फारसी के शब्दों के साथ ही इन ध्वनियों को भी हिंदी ने ग्रहण किया है हमारे ध्वनियों में इन्हें भी शामिल किया है गया है बच्चों जो अरबी और फारसी के शब्द हैं उदाहरण में देखिए जैसे हम लोग जहर लिखते हैं तो ये नुक्ता वर्ड जरूर लगाते हैं बिंदु जैसे हम लोग फिक्र लिखते हैं आदि ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम अरबी तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हैं हलंत आइए देखते हैं हलंत किसे कहते हैं हलंत का प्रयोग अरहित वर्ण को लिखने के लिए किया जाता है उदाहरण जैसे स हलंत म हलंत ह हलंत ल हलंत हम हलंत का प्रयोग अरहित वर्ण को लिखने के लिए करते हैं विसर्ग किसी व्यंजन के बाद यदि विसर्ग दो बिंदुओं लगा हो तो उसका उच्चारण अ की तरह होता है विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है बच्चों जैसे प्रातः प्रातः जब हम लिखते हैं तो हमारे मुख से अ निकलता है तो उसे हम दो बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसी प्रकार अतः प्राय आदि अनुस्वार यह व्यंजन का चिन्ह है इसका प्रयोग वर्णमाला के पांचों वर्णों के अंतिम वर्ण के साथ स्थान पर होता है उदाहरण जैसे पंख पंख में अंक की मात्रा लगी हुई है उसी प्रकार घंटा में लगा हुआ है फिर पंच में भी लगा हुआ है फिर सुंदर में भी लगा हुआ है और लंबा में भी लगा हुआ है उसको लिखने के लिए कुछ अलग तरीके भी दिए गए हैं बच्चों जैसे पंख उसी प्रकार घंटा और फिर पंच को प या करके लिखा गया है तो पंच हो गया है या की मात्रा उसमें जोड़ी गई है तो पंच हो गया है उसी प्रकार सुंदर को सुंदर आधा न की मात्रा लगा के लिखा गया है लंबा को आधा म की मात्रा लगा के लिखा गया है तो लंबा हो गया है तो देखा बच्चों आप लोगों ने यह व्यंजन का चिन्ह है इसका प्रयोग वर्णमाला के पांचों वर्णों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं अनुनासिकता स्वरों का गुण है जब हम स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी करते हैं तो वह स्वर अनुनासिक हो जाता है उदाहरण में जब हम ऊँट लिखते हैं तो चंद्र बिंदु लगाते हैं तो हम ऊँट बोलते समय हमारे नाक से ध्वनियाँ निकलती हैं आवाज़ें आती हैं तो इसे हम अनुनासिक कहते हैं जैसे ऊँट ईट मैं उन्हें क्यों आदि आइए देखते हैं करते हैं तो वह स्वर अनुनासिक हो जाता है उदाहरण में जब हम ऊँट लिखते हैं तो चंद्र बिंदु लगाते हैं तो हम ऊँट बोलते समय हमारे नाक से ध्वनियाँ निकलती हैं आवाज़ें आती हैं तो इसे हम अनुनासिक कहते हैं जैसे ऊँट ईट मैं उन्हें क्यों आदि आइए देखते हैं शिरोरेखा किसे कहते हैं हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है वह शिरोरेखा कहलाती है बच्चों बच्चों जब हम हिंदी में कोई शब्द लिखते हैं तो शब्द के ऊपर जो रेखा खींचते हैं उसे हम शीरो रेखा कहते हैं आइए आगे देखते हैं स्वर तथा उसकी मात्रा है व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं सभी स्वरों को स्वतंत्र रूप से भी लिखा जाता है व्यंजनों के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं बच्चों सभी स्वरों को स्वतंत्र रूप से भी लिखा जाता है जैसे पहला अपने मूल रूप में 
अनार एनक ओखली उल्लू यहाँ पर सभी स्व स्वरों में स्वतंत्र रूप से स्वर लगे हुए हैं तो आपने देखा कि अनार में अ स्वर है और एनक में भी ए स्वर है ओखली में भी ओ स्वर है और उल्लू में भी उ स्वर है तो इस प्रकार स्वरों को भी लगा के कुछ शब्द बनते हैं बच्चों आइए देखते हैं दूसरा दूसरा मात्रा के रूप में तो आइए हम देखते हैं कि स्वरों की मात्राएं कैसे लगती हैं और उन मात्राओं से शब्द कैसे बनते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती है बच्चों देखिए कमल रबड़ तरकस इसमें अ बोला तो गया है पर लिखा नहीं गया है इसलिए कि लिखने में अ की कोई मात्रा नहीं होती है आ आ की मात्रा का ज ल का में आ की मात्रा लगी है जिस प्रकार काजल लिखा गया है उसी प्रकार पायल और घायल में भी आ की मात्रा लगी हुई है ई ई की मात्रा देखिए छोटी ई की मात्रा जो लगी हुई है देखिए आप लोग किताब में आगे से छोटी ई की मात्रा लगी हुई है उसी प्रकार किरण और विमल में भी इसका उपयोग किया गया है बड़ी ई की मात्रा मील मील में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है उसी प्रकार सीढ़ी और जीत में भी लगा है उसी प्रकार विभिन्न स्वरों की विभिन्न मात्राएं होती हैं और उन स्वरों से शब्द बनते हैं आइए आगे देखते हैं बच्चों व्यंजन व्यंजन में क से लेके स्र तक सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं आइए देखते हैं कि क वर्ग को क्या कहते हैं च वर्ग को क्या कहते हैं क वर्ग क ख ग घ अड़ च वर्ग च छ ज झ इया ट वर्ग ट ठ ड ध अड़ त वर्ग त थ द ध न उसी प्रकार प वर्ग प ह ब भ म अंतस्त वर्ण भी इसमें आते हैं बच्चों य र ल व को अंतस्त वर्ण करते हैं उष्म वर्ण श श स ह उसी प्रकार इसमें इन वर्णों में चार अक्षर ऐसे होते हैं जो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं छ त्र ग्य स्र ये सभी दो दो अक्षरों को संयुक्त मिलने के संयोग से बने हुए हैं इनमें दो दो व्यंजन होते हैं क जमा स ये दो व्यंजनों के मिलने से छ अक्षर बना हुआ है उसी प्रकार त्र त जमा र तो यहाँ पे भी दो व्यंजनों के मिलने से त्र बना है उसी प्रकार ग्य और स्त्र भी बना हुआ व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उदाहरण देखिए म हलन जमा अ बराबर म आपने देखा कि म और अ इन दोनों के मिलने से एक ही वर्ण बना जो कि म उसी प्रकार ग हलन जमा ई बराबर गी तो आपने देखा कि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है आइए आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन हिंदी की वर्णमाला में चार संयुक्त अक्षर हैं मैंने आप लोगों को आगे बताया बच्चों कि चार संयुक्त अक्षर हमारे व्यंजनों में हैं जो कि छ त्र ग्य स्र के रूप में लिखे जाते हैं के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है और जब उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है जैसे बस्ता प्याज इसमें बस्ता स आधा ही लगा हुआ है तो इसमें खड़ी पाई स की हटा दी गई है तो इस प्रकार बस्ता का शुद्ध रूप निकल के आता है बच्चों उसी प्रकार प्याज में भी खड़ी पाई हटा के लिखा गया है जब दो घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो घुंडी वाले व्यंजनों की घुंडी हटा दी जाती है जैसे म अदक खी उसी प्रकार मक्का में भी लिखा गया है बच्चों आइए देखते हैं कि हलंत का प्रयोग किस प्रकार करते हैं हलंत लगाकर भी दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है जैसे ल ड डू लड्डू ल ड डू उसी प्रकार लट्टू भी लिखा गया है 
लड्डू लड्डू में डपे हलंत लगा हुआ है और लट्टू में भी टॉपे हलंत लगा हुआ है इस प्रकार हम हलंत का उपयोग करते हैं जो अरहित व्यंजन होते हैं उन्हीं पे हम हलंत का प्रयोग करते हैं बच्चों आइए आगे देखते हैं र के विभिन्न रूप हैं र को जब हम अन्य व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो र के कई रूप होते हैं जैसे प्रेम क्रम नम्र में र की मात्रा कुछ इस प्रकार से लगी हुई है उसी प्रकार ट्रक राष्ट्र ड्रामा में भी कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है तो रह जब किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेप के रूप में लगता है जैसे आइए देखते हैं उदाहरण में कर्म कर्म में म पे ऊपर की र की मात्रा लगी हुई लगा हुआ है उसी प्रकार स्वर्ग में भी वर्षा में भी र का उपयोग हुआ है तो हमने देखा कि र के कई रूप हैं और लिखने में र का कई प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है आइए देखते हैं आगे वर्ण विच्छेद किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है जैसे राजा र हलंत जमा आ जमा ज हलंत जमा आ तो राजा में कई वर्णों के मिलने के संयोग से राजा शब्द बना है उसी प्रकार कैलाश मछली कच्छा धर्म प्रेम में भी कुछ स्वरों और व्यंजनों को जोड़ के इन शब्दों का शब्द बने हुए हैं उन्हीं को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है बच्चों तो आशा है कि आप लोगों को यह अध्याय अच्छे से समझ में आ रहा होगा आइए आगे देखते हैं कि हमने इस अध्याय से क्या क्या सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है बच्चों हिंदी की वर्णमाला में कुल ग्यारह स्वर तथा तैंतीस व्यंजन होते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन स्वर के तीन भेद होते हैं हास्य स्वर दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है बच्चों वो बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं उसी प्रकार व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है स्वरों की मात्राएँ होती हैं और व्यंजनों की कोई मात्राएँ नहीं होती हैं शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है तो आशा है कि आप लोगों को यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा आइए देखते हैं कि आपको लोग को अभ्यास पुस्तिका में अपने क्या क्या लिखना है प्रश्न दो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और प्रश्न तीन सही तथा गलत का निशान लगाइए ये भी आप लोगों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है बच्चों तो आशा है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा आप लोग इसे अच्छे से अपने कॉपी पे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और हमें सेंड करिए थैंक यू